Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и сегодня планировался другой немножко ролик по Ревенту, но вот вышло новое обновление, которое я решил сегодня вам продемонстрировать, да и самому посмотреть, поэтому тот ролик откладывается, и если этот ролик вам понравится, покажется интересным, думаю, вы сами знаете, то обязательно поставьте ролику лайк, это действительно очень круто. Ну что ж, давайте перейдем к самому обновлению, и обновление будет связано с рыбалкой, но тут, как я понимаю, есть действительно что-то интересное. В этом обновлении... Аж 12 пунктов, постараемся в этом ролике подробно все разъяснить, показать и выскажу свое никому не нужное мнение насчет этого обновления, то есть круто это, не очень круто и так далее, думаю вы поняли. Первое, это рыбное место. Мы полностью изменили подход к нашей небольшой системе рыбалки, теперь это полноценное и объемное системище. Вот так вот, при генде в деревушке Бейсайд найдена редкая рыба Ревенский Сом, которую поймать практически невозможно и все туристы с рыбаками направились сюда, чтобы прославиться, поймав данную особь. А теперь конкретно о системе. Был добавлен навык рыболовства. Для рыбалки теперь требуется удочка и наживка, которые можно приобрести в рыболовных магазинах. На первом навыке одну из удочек можно получить бесплатно. В зависимости от наживки попадается различная рыба. На определенные удочки можно вылавливать разный максимальный вес. Если предпринять попытки поймать большую рыбу на неподходящую удочку, то она и имеете шансы сломаться. За игровую валюту можно приобрести более лучшие удочки или они будут открываться по достижении определенного навыка рыболова. Во время рыбалки вы сможете поймать не только рыбу, но и медуз, водоросли, сапоги. После улова на экране будет появляться объект, который вы поймали. Для рыбалки отведено два места. Это также моя КЛС и деревушка Бейсайд. Но Бейсайд имеет намного больше преимуществ. Здесь в рыболовном магазине можно будет получить бонусные скины аксессуары по достижению определенных навыков рыболова. Данные скины и аксессуары не найти и не купить. Места для рыбалки отмечены на карте якорями или якорями, уж, ну, наверное, якорями. Продать рыбу можно в баре района. Также там можно за определенную плату ее сварить и получить в инвентарь готовый продукт для утоления голода. Или за бесплатно рыбу можно сварить в домашних условиях, где есть кухонные принадлежности. В баре также имеется рейтинг рыболовов по тому, кто поймал больше всего рыбы и на стене вывешиваются трое игроков которые смогли поймать редкую рыбу сколько тут текста в районе бейсайт построен отель на 16 мест рыболовный магазин закусочная и бар при въезде в город вы Встретите бота гида, который покажет вам основные и важные места. Также в этом районе можно ловить рыбу без лицензии, в отличие от Лос-Сантоса. Но вы должны быть готовы, что водная полиция ЛВ не дремнет и всегда сможет взять вас за одно место. Специально для этого там установлены катера для сотрудников. Без лицензии навык рыболова не повышается. А также от навыка рыболовства зависит, какое количество рыбы вы сможете переносить с собой. Также по городам добавлены боты, которые случайным образом будут рассказывать про деревню и найденную в нем рыбу. Ну и все остальные обновления, они, знаете, возможно, о них потом, то есть в конце ролика, они такие небольшие, то есть немножко выскажемся, но это, знаете, такое глобальное, что ли, обновление. Короче, давайте напишем GPS, важные места, наверное, э, какая-нибудь деревня Бейсайд, вот, отель Бейсайд, ну и там где-то находится это, соответственно, деревушка, понятное дело. Вот, собственно, деревня Бейсайд, куда мы сейчас сами отправимся. И, чуваки, знаете, что я сейчас вспомнил? Прям мне дико это напоминает. Я еще вспомнил игры в Одноклассниках. Да, я играл в эту игру в Одноклассниках. Был, наверное, какой? Год 2000... 12 уж точно не помню, но помню, что было это давненько, то есть прошло уже, ну, может, лет, наверное, 5, быть может, даже больше, и в Одноклассниках, да, я там еще сидел, играл в различные игры, была игра, по-моему, называлась «На крючке», «Рыбное место», и, блин, я действительно кайфовал, когда играл в эти игры, то есть я, я не являюсь каким-то большим любителем рыбалки, то есть в жизни я на рыбалку ходил пару раз, хоть эти пару раз были отличные, я бы так сказал, но каким-то большим фанатом рыбалки я не являюсь, но вот эти игры, они действительно были клевые. В чем их суть? Ты просто ловишь рыбу, там получаешь опыт, там обновляешь свой, точнее обновляешь, а, наверное, правильнее будет сказать, получаешь новый уровень, покупаешь удочки, различные снасти, наживки, прикормки, сети. Чувак, ну ты что творишь вообще? Ты нормально или как? 
взял сам упал с мопеда своего, ну чё за дела? И знаете, вот когда я читал это обновление, вот прям про бамбуковую удочку, я вспомнил то, что в той игре первая удочка тоже была бамбуковой, возможно, отчасти эта идея была визитас вот этих вот игр, опять же, не могу уговорить вам точно, но такая теория, как мне кажется, имеет место быть. И блин, это действительно прикольно, мы посмотрим, на самом деле я уже знаю, как выглядит эта система, то есть эта система выглядит, как я знаю, то же самое, что и угон машин, то есть у нас появляется окно со стрелками и нужно убирать различные стрелки, то есть которые показаны, но они там, ну в общем вы сами все увидите, то есть кто смотрел прошлые ролики про автоугон, думаю так знают. И такая система, она действительно не самая простая, скажу я вам, но пока что давайте отправимся и быть может именно нам удастся поймать этого Ревенского сама, либо кого там, вроде сама. А пока что давайте почитаем более, наверное, незначительные обновления, которые были добавлены в группе ВК. В больницу ЛС и ЛВ добавлен доски почета. Также для Национальной гвардии тоже сделана доска почета, которая выводит рейтинг лучших сотрудников. Кто ликвидировал бандитов при попытке ограбления. Но тут даже, в принципе, говорить нечего. Это какое-то такое, знаете, небольшое нововведение, которое скорее положительное, чем отрицательное, потому что теперь доска почета, то есть теперь у сотрудников появился еще один стимул для того, чтобы там работать на своей работе, чтобы потом бам, типа ты самый лучший чувак, это неплохо. В тренировочном комплексе при ПВП с другим игроком теперь можно выбирать режим с использованием плюс С или без него. Напомню, что плюс С официально запрещен правилами сервера, и за его использование вы получите вар, не считая ПВП и последний захват за день. Но, чуваки, мне кажется, что по-моему это как-то бессмысленно, то есть добавлять на РП, понятное дело, это ПВП, это можно сказать, но на РП зона, но, блин, все равно делать как-то режим с плюс С какой от него толк? Но ну, серьезно, если это РП сервер, и сюда люди пришли, ну, как минимум, я пришел отыгрывать роль своего персонажа, сейчас вот поедем на рыбалку, и добавлять плюс С как-то тоже все равно не очень, на самом деле. По просьбе лицензеров была добавлена площадка для парковки напротив входа, также было поднято стекло в самом интерьере, чтобы ники игроков были читаемы. Да, вот это обновление действительно топовое, потому что что я сам работал лицензером, и когда мне нужно было посмотреть иду чуваков, чтобы там направить их там на вождение, то есть там на экзамен у них начать, либо там лицензию выдать, мне приходилось, то есть вот, вот так я камеру держу, и ников не было видно, поэтому мне приходилось камеру под низ так вот ставить, чтобы вот ники были видны. Это было действительно неудобно, но это, как я понимаю, пофиксили, и окей, это действительно очень круто. Также в казино Лас Вентурас добавлен второй стол для игры в рулетку, но я в казино тут ни разу не играл, поэтому про это ничего не могу сказать. Список онлайн добавлен на репортеры со второго ранга. Окей, это тоже, ну, скажем так, немного полезное обновление, но по сути, как бы, окей, пусть будет так. Добавлен анти-ДМ зона на работы, бежит труда, заброшенный завод. Вот это хорошо, чтобы там не было никакого ДМ. Вот это вот прям вот хорошо. И если бандит видит человека из черного списка, другим членам больше не приходит уведомление, чтобы не засорять чат. Ну, это тоже прикольно, но правда, опять же, я в гетто особо не был, поэтому как-то на меня это не отразилось. Чат департамента слэш Д доступен только со второго ранга ранга. Это тоже сделано, в принципе, обоснованно, потому что многие печеньки, как бы, которые пришли, потом начинают увольняться, начинают вводить, типа, увольните меня в слэш Д. Это тоже окей. Установлен антифлут в Джобс. Я не знаю, что это за команда, не знаю, будет ли доступно на мне. Ну, я знаю, что Джоб это, типа, работа, Джобс ID. А, я вспомнил эту команду, чтобы показать список работ, на которых ты был. То есть, вот, лицензеры, первый ранг С. Наверное, СЖ он не дописал, и также Гроу Стрит. Ну, окей, то есть тут тоже можно понять, чтобы не засорять потом чат. В центре недвижимости теперь можно узнать, насколько оплачено ваше имущество, то есть тоже такой небольшой интересный плюс. И теперь при звонке высвечивается номер, кто звонит. Короче, я бы не сказал, что последнее это обновление, скорее это вот доработки, скажем так, не совсем продуманных систем, то есть и в принципе окей, то есть это интересно. Это знаете, как DLC и плюс вот, вот этот вот список, который я сейчас прочел, таких вот небольших обновлений, которые в принципе улучшат игру, сделав ее более комфортабельной, скажем так, но основное сегодня пойдет на рыбалку. И вот, как я понимаю, мы подъехали к месту, где есть уже различные автомобили и есть какой-то чувак. Давайте по поставим где-нибудь машину, припаркуем где-нибудь вот тут, я думаю, будет нормально. Хотя нет, смысл, сейчас у нас нет удочки, нет у нас ничего, наверное, стоит отправиться лучше в магазин. А, тут даже несколько мест, то есть, как я понимаю, таких вот причалов, тут даже можно катера взять, как я понимаю, и отправиться, окей. Как я понимаю, вот он гид, давайте припаркуем наш транспорт вот тут, вот пойдем 
сейчас гиду, спросим у него что-нибудь. Начнем, нам сам все расскажет, наверное. Да, вот, гид-путеводитель Эллен. Окей, правда, непонятно, почему сделали прям вот, то есть она стоит тут, а ее сделали за несколько метров эту метку. Окей, привет, у меня ты сможешь получить короткую справку о Бейсай. С недавних пор нашу деревушку стали называть рыбной, так как у нас в водах появилась редкая рыба. Продолжим? Да, давай продолжим. Первая справка и отметьте важные места. Давайте справку посмотрим. А, так, э, Help я уже посмотрел. В городе был обнаружен Реванский сом, про которого мы уже с вами читали, которого никто еще не видел. Поймать его, так, окей. Важные объекты, которые присутствуют в городе, о которых нужно знать. Это рыболовный магазин, где мы сможем купить все, что нам нужно. И также бар, где мы сможем продать пойманную рыбу, сварить ее, посмотреть достижения других рыбаков и выпить. Также в городе есть отель, закусочная, ну окей, это понятно. И давайте отметим важные места. Наверное, до, до начала э, рыболовный магазин. Окей. Остальное, в принципе, особо нам не нужно. Короче, рыболовный магазин отмечен, и мы видим, что около него там немало людей. Также на миникарте я сейчас вижу букву D. Уж не знаю, что она обозначает. Кстати, на самом деле, не очень понятно мне, почему разработчики не сделали его именно бизнесом, чтобы его мог какой-то владелец купить. Потому что, как я понимаю, то есть вот тут владельца у него нету. И действительно, это был бы прибыльный бизнес, по крайней мере, в первые дни. Но ХЗ, кстати, прикольно обустроено. Вот, за что я люблю Ревен. Это его интерьеры. Потому что интерьеры, они действительно атмосферные. То есть мы заходим, тут сразу видны удочки, различные детали. Различная рыбацкая одежда, часы. То есть такие рыбы на стенах, тоже продолжение одежды. То есть видите, что много различных мелких деталей. И давайте, в принципе, приобретем. Есть 12 тысяч, которые можем потратить сейчас все. Купим, наверное, наживку. Так, хлеб, пачка червей и пачка медведок. Давайте по стандарту, наверное, червей купим. Хотя вот есть еще справка. В зависимости от наживки на нее будет податься различная рыба. Каждая купленная пачка наживная годится 20 запросов в море. Давайте купим, в общем, вот так вот. 20, получается, медведок. То есть 20 раз мы сможем закинуть бейт. Так, окей, это чтобы, наверное, активировать. Хорошо. И также сейчас, так, как тут приобрести? Наверное, нужно отойти от метки. Еще раз прийти сюда. Купим также червей. Потому что червей тоже нужно приобрести. Удочка есть, короче, ё-моё, офигеть, 30 тысяч, 75 тысяч, 130 тысяч, ваша удочка отсутствует, ну давайте возьмем бесплатно, что поделать на остальные, мне просто сейчас не хватает денег, да, офигеть, они дорогие, и также можно купить одежду, но для нее нужен уже навык, то есть третий, четвертый мужчина в Панамке, я понял, наверное, мужчина с рюкзаком, тоже догадываюсь, какой скин, но окей. А, также справку можно посмотреть. Так, это одежда на бодусная, так как не продается в обычных магазинах. Одежда сохраняется на свободный слот в инвентаре. Также смейте ее можно, имея дом, отель или гараж, командой э, гардероб. Окей. И можно приобрести аксессуары, но для них тоже нужен навык. И вот я не совсем понял, так купить, но мы не сможем. У меня нет второго навыка рыболова. Эм, вот рыболов, салага, одна из четырех. Для повышения поймать еще 50 единиц рыб. То есть единиц рыб это просто рыб, либо там одна рыба, скажем, может быть несколько единиц, типа, знаете, одна единица, скажем, там равна одному килограмму. Там вот за рыбу тебе могут дать там рыба на 5 килограмм, поэтому она 5 единиц составляет. То есть тоже это немножко непонятно. Ладно, чуваки, и где якорь был, там получаются вот эти рыбные места. Давайте отправимся туда, потому что мы вроде как снаряжение закупили. Я не знаю, у меня по идее есть лицензия на водный транспорт, можно арендовать за 550 баксов, но, рыба... но рыбачить, как я понимаю, можно будет даже вот в море. Мне кажется, что да, если мы собираемся сейчас ловить Реванского сама, понятное дело, его, скорее всего, можно поймать только не какую-то там бамбуковую удочку, а, наверное, на какую-то удочку ту за 130 тысяч, то есть это какой-то капец, прям серьезно. Хотя, я не знаю, сколько еще можно заработать на них, то есть если одна удочка стоит 130 косарей, то есть это шахренеть, серьезно, это очень много. Тут даже в чате появляется вся инфа, что там вот поймал плотву, снял с крючка, кинул рыбу в мешок, ё-моё. Окей, короче, давайте попробуем припарковать тут, выйдем и как начать рыбачить. Так вот, давайте пропишем команду фиш, посмотрим, что у нас там будет. Так, фиш, а, не выбрана наживка. А, нужно сначала еще наживку выбрать. Окей, прописываем команду бейт, вот так вот. А, давайте, да, для начала, наверное, начнем на червей ловить. Вот так вот, достает рыболовный чемоданчик и одевает на крючок червя. Великолепно, после прописываем фиш, закидываем удочку, ждите... 
поклевки. Окей, ожидаем, пока какая-то рыба начнет клевать. И сейчас попробуем ее словить. Похоже, кнукнула большая рыба. Вытаскивать ее удочку сломать. Давайте рискнем. Серьезно, давайте начинаем вот это вот сделать. Это на самом деле типа на внимательность нужно глядеть. И нужно сначала привыкнуть еще. А какого черта меня сейчас просто так столкнули? Это не совсем удобно, как бы это, это вообще нормально. Стоп, стоп, стоп. Блин, я, я поймал. Я поймал карася, только какого черта? Что нужно, короче, ловить, как я понимаю, не совсем у края, а где-то вот здесь вот. Потому что как-то серьезно, не очень. Я поймал карася на 13 килограмм. Офигеть. 13 килограмм. В реальной жизни это... Это капец. <laughs> это прям... Это, это капец капецки, серьезно. По-другому это не назвать. 13 килограмм, вы понимаете? Я вам скажу, что это не так уж и просто на самом деле вот эти вот стрелочки правильные находить, потому что когда ты еще говоришь, ты теряешься. Давайте просто рискнем. А, ваша удочка сломалась. Ё-моё! Чё за дела, чуваки? Теперь я не смогу рыбачить, да? Фиш, у вас нет удочки. Охренеть! Просто охренеть! А как я понимаю, этим лучше не заниматься, да? То есть просто вот так вот тогда каждый раз придется ехать э, за новой удочкой. Охренеть. Это реально охренеть. Прописываем байт. Черве осталось 18. Давайте просто немножко порыбачим. Теперь, если будет сейчас рискованная, то мы ее, наверное, не будем, то есть, э, ловить. Потому что, серьезно, просто опять сейчас удочка сломается. И мы просто намного меньше заработаем, чем могли заработать. Таким вот образом. Вот она, рыба пошла. И сейчас, наверное, лучше это сделаем молча, чтобы вот так вот сильно не отвлекаться. Я поймал плотву. Великолепно. Наверное, когда я буду ловить рыбу, я не буду отвлекаться. Потому что, когда я еще говорю, то есть, у меня задействован, то есть, мозг намного сильнее, то есть не нужно сейчас думать, что говорить, еще и на правильные стрелочки нажимать, поэтому все-таки буду молчать. Там опять крупные рыбы были, но рисковать я почему-то сейчас не хочу. И сейчас вроде как яхту немножко туда-сюда ее в стороны разносит, но мы держимся на плаву, хорошо. На мой катер забрался еще один чувак, начал, как я понимаю, блин, давайте ладно, рискнем. Я сейчас не совсем понял, я поймал водоросли. Но я поймал водоросли из-за того, что я неправильно кота нажал. Давайте проверим. Если просто... Какого черта мне-то описалось, что... Просто, короче, рыба, типа, большая и бам, водоросли. Сейчас мы специально ошибемся. То есть, что будет, если я, скажем, специально нажму не то, что нужно нажимать? То есть, стрелку выберу не ту. Вот, скажем, давайте. А, ваша удочка сломалась. Великолепно. Вот, серьезно. Ух, просто крушение катеров, яхт, великолепно. Я ехал по прямой, он ехал по прямой. К сожалению, в море нет каких-либо тут полос, чтобы они ограничивали, куда нам нужно ехать. И, чуваки, в целом, это работенка. Это даже, наверное, не совсем работа, хотя на ней тоже можно, как я понимаю, заработать. Она довольно-таки неплоха. Но мы вам совет, то есть лучше не рискуйте. Если у вас есть удочка, серьезно, лучше не рискуйте и ловите рыбу только нормальных размеров, потому что пока вы поедете, еще будете тратить свои деньги на эту удочку, то есть если изначальная удочка, да, то есть она хотя бы бесплатно, вот удочка, вот бесплатная могу получить, то потом, то есть нужно за эту удочку еще и платить, то есть серьезно, вы идете, мне кажется, реально в минус, если она сломается, она стоит 30 тысяч, то есть это, по-моему, неплохо, и давайте, наверное, пропишем сейчас, ох, наверное, не GPS, давайте вот вернемся в мою машину сейчас, короче, давайте зайдем вот в этот вот бар и посмотрим, что тут есть, поймали Реванского Сома. Так вот, одна особь Мирослав Корда, также Роберт Браван и Томас Верх. Кстати, этого Томаса я видел, то есть серьезно. И также, вот когда мы бежали, я видел там был этот Томас. Также можно посмотреть список всех рыболовов. Офигеть, 7000 килограмм. Это обновление было добавлено на днях, то есть либо сегодня, либо вчера вообще. Продать рыбу давайте продадим. Серьезно. Кстати, 1800 это действительно неплохо, то есть я по сути окупился, хотя я вот окупил свои наживки, хотя у меня там еще осталось... Че? Где моя машина? У меня угнали машину что ли? Офигеть, чуваки, у меня угнали машину, великолепно. И сейчас я просто как-то очень быстро угнали, я вроде тут и оставил на буквально несколько минут, пока ходил туда. И, чуваки, сейчас я, наверное, пойду и порыбачу, потому что, серьезно, это дело, как мне кажется, прибыльное. Если за несколько минут, за минут, наверное, 5-10, я получил 1800. Мне кажется, ни на каких других работах, эх, жалко машину. А, а, 
Мне кажется, что этот чувак, тот криминальный нудий, есть такое. Эл Лоренза ее и угнал, то есть серьезно. Хотя это, возможно, какой-то прохожий, который сейчас увидел наш разговор. Ладно, чуваки, я побежал, наверное, сейчас еще работать. А нет, я сейчас побежал ролик монтировать, а просто уже работать. А на этом все, друзья. С вами был Бурбон. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.